வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் பாண்டி குமார் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் வி ஆர் இன் ஃபோர்த் லெசன் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் கன்சம்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டுமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து கன்சம்ஷன் பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பாத்துருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் நிறைய வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கேன் ஃபுல்லா வந்து கன்சம்ஷனை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பாத்துட்டோம் இப்ப நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில வந்து நமக்கு இன்னைக்கு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி டிட்டர்மைன் பண்றது எது தீர்மானிக்குது ஏன் வந்து ஒரு பிசினஸ்ல ஒருத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன் எதுக்காக பண்றேன் அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் டிட்டர்மைன்ஸ் தீர்மானிக்கிறது அந்த வகையில வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அன்சர்டினிட்டி பொலிட்டிக்கல் என்வரான்மெண்ட் ரேட் ஆஃப் குரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் அண்ட் invention and innovations there are two points are given your book 12 points kuduthirukanga just seven points ninga eduthu ninga alaga ninga eludnaley porom okay va okay ipo rate of interest will determine the investment function rate of interest appadina ipo for example or company ki investment pananum nalaikum bodu or bank la poi kadam kekkranga அந்த பேங்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டி அதிகமா இருந்தா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த கம்பெனிக்கு கம்மியா பண்ணுவாங்க ஏன் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதனால நம்ம கொஞ்சமா பணத்தை வாங்கி என்ன பண்றோம் லோன் வாங்கி நம்ம பிசினஸ்ல போடுவோம் அப்ப வென் இன்க்ரீசிங் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் டிக்ரீஸ் அதான் சொல்றாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்போஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா பண்ணுவாங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் and second one level of uncertainty uncertainty appadina nichiyam patrathu certain appadina nichiyamana uncertainty appadina nichiyam in future la nammude business nalla varum appdin nenachu business la vandu nerai investment pannanga appadina adu vandu pathinga nalla appo andha edathula vandu pathinga appadina investment increase aagum because of uncertainty edhirgalatha patti nalla devu think pandrathu edhirgalatha patti pathinga appadina நமக்கு பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு நினைச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் இல்ல எதிர்காலத்துல ப்ராப்ளமா அன்சர்டினிட்டி நிச்சயம் இல்லாத வருங்காலம் வந்து நிச்சயம் மற்றது இப்ப வந்து இன் ஃபியூச்சர் நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா வருமா அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்ப தெரியாது போக போகத்தான் தெரியும் எதிர்காலத்துல நினைச்சு பயந்தாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும் அதிகமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க பயந்துகிட்டு எதிர்காலத்துல நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா வரும் நினைச்சாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் அதுதான் வந்து செகண்ட் சொல்றாங்க அடுத்து பொலிட்டிக்கல் என்வரான்மெண்ட் பொலிட்டிக்கல் உங்களுக்கு தெரியும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும் இல்ல இந்த பொலிட்டிக்கல் என்வரான்மெண்ட் வந்து நல்லா இருக்கு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த கம்பெனியில் வந்து அதிகமாகும் அதத்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் என்வரான்மெண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரேட் ஆஃப் குரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீசஸ் the demand of the commodity will increase makkal thagai kuda kuda or porukana demand enna agum koodikitte irukum appo enna panuvaanga investment enna agum appadina kodu ena makkal vande edirpaathra porulu unga kitta irukku appadina neenga neenga enna panuvinga neraya investment panuvinga neraya porulu vande production panuvinga production panni makkalukku kudupinga so population when population increases investment also will increase ஒரு பொருளுக்கான டிமாண்ட் ஃபார் த கமாடிட்டிஸ் வில் இன்க்ரீஸ் ஒரு பொருளுக்கான தேவை கூடிக்கிட்டே இருக்கும் பாப்புலேஷன் குறையுது அப்படின்னா டிமாண்ட் ஃபார் த கமாடிட்டிஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா குறையும் ஒரு பொருளுக்கான தேவை அப்படிங்கிறது குறையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும் அதைத்தான் சொல்றாங்க இந்த ரேட் ஆஃப் குரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் கேபிட்டல் குட்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் லைக் உங்களுக்கு தெரியும் மிஷின்ஸ் இது பூரா கேபிட்டல் குட்ஸ் அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக் ஒரு ஒரு சொத்து இப்ப நிறைய மிஷின்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க கம்பெனிக்கு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா ஆகும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மிஷின்ஸ் என்னென்ன தேவையோ என்ன வாங்குவாங்க சப்போஸ் மிஷின்ஸ் வந்து அதிகமா வாங்க வேண்டிய 
என்னாகும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குறையும் ஸோ இவன் இன்க்ரீசிங் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாகுது அப்படின்னா நிறைய மிஷின்ஸ் கேபிட்டல் குடிச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இன்டெரக்ட்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டு த கன்சியூமர் லெவன்த்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க வாட் இஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் இன்டெரக்ட்லி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்ப லைக் மிஷின்ஸ் நிறைய வாங்குறதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்றாங்க அது சிக்ஸ்த் பாருங்க நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் ஒரு புதுசா ஒரு பொருள் நம்ம கொண்டு வரணும் ஒரு பிசினஸ்ல அப்ப ஒரு நியூ ஒரு பொருளை வந்து புதுசா ஒரு பொருள ப்ராடக்ட கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த நெசசிட்டி ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட் ஒரு புதுசா ஒரு பொருளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் புதுசா ஒரு பொருளை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமா இருக்கும் இல்ல அதெல்லாம் என்னப்பா அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை அடுத்த பாருங்க இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் வெரி சிம்பிள் இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன் இன்வென்ஷன் என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் கமாடிட்டி வில் பி சேஞ்ச் சம் சேஃப் கலர்ஸ் டேஸ்ட் இது சேஞ்ச் பண்றது பேரு இன்வென்ஷன்ஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் அப்படின்னா புதுசா ஒரு பொருளை கொண்டு வரது இதே மாதிரி நியூ ப்ராடக்ட் மாதிரி புதுசா ஒரு பொருளை கொண்டு வரது ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை அப்படின்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் நம்ம மனசு விவசிக்கிட்டே இருந்தா மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது பத்தாது அப்ப என்ன பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட நிறைய பிசினஸ்ல பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்ப ஜே எம் கீன்ஸ் கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அதை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கறோம் கவனிங்க ஹவோவ the keynes concerned the business exploitation and the profit are more important deciding the investment or pakkam nama nammude business eppadi varapodunu or expert neraya nama nama business eppadi dhaan varum ipa investment edukkaga pandranga appadina edirkaalathula nama business eppadi dhaan varum or exploitation or edirpaarpu and the profit or edirpaarpu or pakkam irukum ivlo profit nama ivlo sambarikkum ivlo earning pananum அதுதான் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டு டிசைடிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா எதுக்காக பண்றோம் நம்ம பிசினஸ் நல்ல ப்ராஃபிட்ல வரணும் நல்லா வரணும் ஸோ பிசினஸ் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் மோர் மோர் இம்பார்ட்டன் இன் டிசைடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசைட் பண்ற ஒரு கம்பெனியில் நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்த அவர் சொல்றாரு ஒன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஒன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அண்ட் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம கம்பெனி இப்படித்தான் வரும்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் நம்ம இவ்வளவு ப்ராஃபிட் நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து அவர் வந்து கீன்சின் வந்து சொல்றாரு ஓகேவா ஹி ஆல்சோ பாயிண்ட் அவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எம்இசி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எம்இசி அப்படின்னா மார்ஜினல் எஃபிசியன்சி கேபிட்டல் இந்த மார்ஜினல் எஃபிசியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன சார் மார்ஜினல் எஃபிசிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னா எஃபிசியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல நல்லா இருக்கீங்க இப்ப ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண அவருடைய கம்பெனியில பண்ணிருக்காப்ல தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அவருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்ப டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் வச்சுக்கோங்க அவர் என்ன பண்ண ஒரு அடிஷ்னலா மறுபடியும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கிடைக்கிறது மறுபடியும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ற எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க எவ்வளவு தௌசண்ட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப இந்த இருநூறு ரூபா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கூடும் போது அவருக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கூடுது ஃபைவ் தௌசண்ட் சரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ப்ராஃபிட் கூடுது அதுக்கு பேரு தான் எம்இசி கூடுதலாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காரு ஏற்கனவே மறுபடியும் என்ன பண்றாரு ஒரு இருநூறு ரூபாய் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாரு அந்த பிசினஸ்ல அப்படி ஆயிரம் ரூபாய் வரும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து லாபம் கிடைக்குது ஒரு இருநூறு ரூபாய் அதிகமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு எவ்வளவு லாபம் கூடுது ஐநூறு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கூடுது சோ அதுதான் வந்து அடிஷ்னல் யூனிட் இந்த அடிஷ்னலா சேர்க்கப்பட்ட யூனிட்னால அவருக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் மார்ஜினல் எஃபி
லோன் கேக்குறாங்க ஒரு கடன் கேக்குறாங்க அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியா தான் லோன் வாங்குவாங்க ஏன் வட்டி கட்டியே நம்ம ஆட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க கம்மியா லோன் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியா ரொம்ப குறைச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமான லோன் அவங்களுக்கு கடனை வாங்கி அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பண்ணுவாங்க இதைத்தான் வந்து அவர் தெளிவாக சொல்றாரு ஸோ இந்த மேக்சிமம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் எம்இசி அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இந்த பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இந்த கேபிட்டல் ஸ்டாக் கேபிட்டல் ஸ்டாக் அப்படின்னா கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய சொத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பையன் ஒரு ஃபேக்ட்ரியை வாங்குறது ஒரு மிஷினை வாங்குறது இது வந்து பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா அது இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் கால் ஆல்சோ கால் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஒரு பிரைவேட் ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட நபர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பை பண்றாரு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை வாங்கணும்னு நினைக்கிறாரு இல்ல ஒரு மிஷினை வாங்கணும் அதுதான் கேபிட்டல் ஸ்டாக் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்றாரு அடுத்து பாருங்க செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த மார்ஜின் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்டேட்ஸ் இந்த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா என்ன இவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அதுக்கு பேர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஃபிட் சாரி ப்ராஜெக்ட் சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுனால நமக்கு எவ்வளவு ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி அவர் சொல்றாரு அடுத்து பாருங்க ஸ்பெசிபிகலி இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஆனுவல் பெர்சன்டேஜ் ஈல்டு earned by the last additional unit of capital i told already last additional unit and the last additional unit na enna artham 1000 rupees la irukumbodu 2000 kedaikudhu in profit 1200 appo and 200 rupees additional ah segrad appo avargal evlo profit maarudhu paarenga or 200 rupees additional ah kootumbodu paathinga appadina avarku 500 extra koodudhu எதிர்பார்க்கிறார் annual percentage yield output ஒரு 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 1 year ல அவர் லாஸ்ட் அடிஷனலா யூஸ் பண்ண அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு எவ்வளவு அவர் எதிர்பார்க்கறாரு கேபிட்டல் அது प्रॉफिट எவ்வளவு எதிர்பார்க்கறாரு அப்படினு சொல்றது அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா அடுத்து நெக்ஸ்ட் இஃப் தி மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் 5% நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் 5% அண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ரேட் இஸ் 4% அதிகம கடன்வாங்கிறது <laughs> எவ்வளவு ரூபாய் நம்ம கடன் வாங்குறோம் நம்ம எவ்வளவு ஏன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு பேர் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தர்ட்ட போய் கடன் வாங்கும் போது அதிகமா வட்டி சொன்ன அப்படின்னா நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம அதிகமா வாங்க மாட்டோம் வட்டி ரொம்ப கம்மியா சொன்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்குவோம் அதான் லாபம் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இருக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜா இருக்கணும் அதான் ஒருத்தனும் சொல்றாங்க இது வந்து பாரோ ஏன்னா வாங்குறது 4% பர்சன்டேஜ் கடனை வாங்கி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் எதிர்பார்க்கணும் அதான் எக்ஸ்பெக்டட் இன்க்ரீசிங் அண்ட் அவுட் புட் எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அவர் தெளிவாக இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அவர் தெளிவாக சொல்றாரு ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் தெளிவாக உங்களுடைய நோட்ல எழுதி வச்சு தெளிவாக படிக்கணும் ஓகேவா தேங்க்யூ வெரி மச்